ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உலகின் மிகப்பெரிய பள்ளியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த பள்ளி தான் உலகத்திலே மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் பள்ளி இந்த பள்ளியோட பேர் கொமோடோ டிராகன் இது இந்தோனேஷிய நாட்டில் இருக்க கொமோடோ ரிங்கா ஃப்ளோர்ஸ் கிளிமோட்டாங் மற்றும் பார்டர் அப்படிங்கிற தீவுகளில் காணப்படுகிறது இதில் கொமோடோ அப்படிங்கிற தீவில் இது அதிகமாக காணப்படுறதுனால இதோட பேர் கொமோடோ டிராகன் இது இந்தோனேஷியாவோட தேசிய விலங்கும் கூட இது அதிகபட்சமாக பத்தடி வரைக்கும் வளரும் இதோட சராசரி எடைனா எழுபது கிலோகிராம் வரைக்கும் இருக்கும் பெண் ட்ராகனை விட ஆண் ட்ராகன் தான் உருவத்தில் பெரியதாக இருக்கும் இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய டிராகனோட சைஸ் அப்படின்னா பத்து புள்ளி மூணு அடி நீளம் நூற்றி அறுபத்தாறு கிலோ நம்ம வீட்டு இந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக வளரணும் அப்படின்னா அது கூண்டுகள் அடைச்சா மட்டும்தான் சாத்தியம் இயற்கை சூழலில் அந்த அளவுக்கு வளர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதோட பட்கோட எண்ணிக்கை அப்படின்னா அறுபது பட்கள் வரைக்கும் இருக்கும் ஒவ்வொரு பட்கோள் நீளமும் ரெண்டு புள்ளி செஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இதன் வால் வந்து அதோட உடம்பு அளவுக்கு நீளமாக இருக்கும் கொம்பரோ டிராகன்கள் பறவைகள் மற்றும் பால்ட்டிகளை வேட்டையாடி உண்ணும் இது பதுங்கிருந்து தக்க இயல்பை கொண்டது இதோட வேட்டை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மரங்கள்லையும் கிளைகள்லையும் மறைஞ்சிருந்துக்கிறோம் இறை வந்து தான் பக்கத்தில் வர வரைக்கும் அசையாமல் இருக்கும் இறை தான் பக்கத்தில் வந்த உடனே தாக்கிரும் இதே சிறிய இறையாருனா உடனே மாட்டிக்கும் சப்போஸ் ஒரு பெரிய இறையாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு காட்டுறமையாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடும் அந்த டிராகனோட எச்சில் ஒரு வகை விசம் இருக்கும் அதனால் ஐம்பது வகை பாக்டீரியா வரைக்கும் அந்த விசத்தில் இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த காட்டுறமையால் ரொம்ப தூரம் ஓட முடியாது அதனால் அந்த டிராகன் வந்து தான் கடித்த இற மயங்கி விழுகிற வரைக்கும் பின் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மயங்கி விழுந்த உடனே டிராகனுக்கு அந்த காட்டுறமை இறையாயிரும் இதோட முதன்மையான உணவு அப்படின்னா டிமோர் அப்படிங்கிற ஒரு வகை மானு தான் இதை பெரும்பாலும் விலங்குகளோட பிணங்களையே கூட சாப்பிடுது அந்த கொமோடோ பகுதிகளில் வாழ்கிற லோக்கல் பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த டிராகனை வந்து லேண்ட் கொக்கடையில் அதாவது நிலத்தில் வாழ்கிற முதலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு மோசமானது சில சமயங்களில் இது மனிதர்களையும் கூட தாக்குவது உண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் எட்டு வயது சிறுவனை வந்து இந்த டிராகன் வந்து தாக்கியிருக்கு இதுதான் பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் முதல் தாக்குதல் இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸாக கொமோடோ டிராகன்கள் மனிதர்களை தாக்குறது அதிகரிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த கொமோடோ டிராகன்கள் செப்டம்பர் மாதம் தான் முட்டைகளை இடும் மண்ணுக்கு அடியில் குழி தோண்டி முட்டைகளை இடும் பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது முட்டைகள் வரைக்கும் விடும் குஞ்சுகள்லாம் பொறிச்சு வெளியே வந்த பிறகு அது வந்து மரங்கள்லேயே தான் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் பெரிய டிராகன்களே வந்து பசி காரணமாக சிறிய டிராகன்களை பிடிச்சி சாப்பிட்ரும் இந்த டிராகன்கள் எட்டுலேருந்து ஒம்பது வருடங்களுக்கு பிறகு முதிர்ச்சி அடைஞ்சிடும் இதோட ஆயுட்காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஆண்டுகள் வரைக்கும் இருக்கும் மனிதர்களில் வந்து மனிதர்களோட செயல்களாலேயே காடுகள் கொம்மனா டிராகனோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இதனால் இந்தோனேசிய அரசு வந்து அதை பாதுகாக்கிறதுக்காண்டி ஒரு சில சட்டங்களை வகுத்துருக்காங்க இந்த டிராகன் வந்து மிகவும் வேகமாக ஓடக்கூடியது இது ஒரு வேகம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணிக்கு இருபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இது மிகவும் ஒரு பழமையான விலங்கு நான்கு கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தோண்டியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா இந்த பள்ளியினும் நூறு வருடங்களுக்கு பிறகு தான் மனிதர்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு இது ஒரு குளிர் ரத்த பிராணி அதனால் உடலை சூடேற்றுறதுக்காண்டி ரொம்ப நேரம் வெயிலில் இருக்கும் இரவில் வந்து வெளியே வரவே வராது மழைக்காலம் அப்படின்னா பொந்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் இதன் நாக்கிற்கு வந்து இறையை முகம் முடிக்கிற சக்தி இருக்குது இதன் மூலம் நான்கு மைல் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்க இறையை கூட முகம் முடிச்சிடும் இன்றைக்கி ஒரு பிரம்மாண்டமான விலங்கு பற்றி பார்த்தோம் இந்த கொமோடா டிராகனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க வேறு எதுவும் விலங்குகளை பற்றி பேசணுனாலும் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே போடுங்க நன்றி வணக்கம்